నమస్తే శ్రీ సత్యకి స్వాగతం నేను జయా ముల్టిన ముందుగా హెడ్ లైన్స్ నగరంలోని ఔత్సాహక క్రీడాకారులతో వైసీపీ యువనేత బాలినేని ప్రణీత్ రెడ్డి ఫ్రెండ్లీ క్రికెట్ మ్యాచ్ ఆడి క్రీడాకారులను ఉత్సాహపరిచారు ఏబిఎం క్రీడా మైదానంలో సుధారెడ్డి కందుకూరు రమేష్ టీంతో ప్రణీత్ రెడ్డి టీం క్రికెట్ మ్యాచ్ ఆడారు క్రీడాకారుల అభ్యంతర మేరకు వారికి ప్రణీత్ రెడ్డి క్రికెట్ కిట్ అందజేశారు క్రీడల పట్ల ప్రతి ఒక్కరూ మక్కువ చూపాలని ముఖ్యంగా యువత క్రీడలను అశ్రద్ధ చేయవద్దని అన్నారు క్రీడలకు తన ప్రోత్సాహం ఎప్పుడూ ఉంటుందని పేర్కొన్నారు క్రీడలు శారీరక దారుఢ్యంతో పాటు స్నేహాన్ని కూడా ఇనుమడింప చేస్తుందని ప్రణీత్ రెడ్డి అన్నారు ఏబిఎం ప్లేయర్స్ తో పాటు వాళ్ళు పరిచయం పెంచుకోవడానికి ప్లస్ మా టీంకి రోజు పాలిటిక్స్ చేసి టైడ్ అయిన మా క్యాడర్ అందరికీ కొంచెం రిఫ్రెష్మెంట్ కోసం వాళ్ళు గేమ్ పెట్టడం జరిగింది సో ముందుగా సుధా కూడా థ్యాంక్స్ చెప్పాలి మొత్తం ప్లాన్ చేసింది సుధా సుధా అండ్ రమేష్ ఇద్దరు బాగా ప్లాన్ చేశారు సో మా టీమ్ యాక్చువల్లీ మామూలుగా అయితే నైట్ వన్ టూ కొనుక్కుంటారు మార్నింగ్ టెన్ వరకు లేరు ఎవడు ఇప్పుడు ఫైవ్ ఓ క్లాక్ లేచి అందరు రెడీ వచ్చారు మ్యాచ్ ఆడడానికి సో అందరూ కొంచెం హ్యాపీగా ఎంతూసియాసిక్గా వచ్చారు సో నెక్స్ట్ వీలైతే ఈ మ్యాచ్ మేము గెలిస్తే నెక్స్ట్ మేబీ ఇంకా మంచి టీమ్స్ ఆడతాం సో హోప్ అట్లా ఏం లేదు నాకు స్పోర్ట్స్ అంటే చాలా ఇష్టము సో జస్ట్ ఎంకరేజ్ చేయడానికి మా మా క్యాడర్ని ఎంకరేజ్ చేయడానికి ఇవాళ నేను ఒప్పుకున్నాను ఈ మ్యాచ్కి సో అట్లాగే ఇంకా ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ వీక్ ఒక మ్యాచ్ పెడితే బాగుంటుంది ఒక ప్లాన్ ఉంది చూద్దాము టైం దొరకట్లేదు బేసిక్గా సో మీద బెస్ట్ టీమ్ విన్ బాలిన ప్రణీత్ రెడ్డి గారు ఇక్కడికి వచ్చి ప్లేయర్స్ని ఎంకరేజ్ చేస్తూ అలాగే స్పోర్ట్స్ని బాగా ముందుకు తీసుకెళ్ళాలనే ఆలోచనతో ఒక మా ప్లేయర్స్ సీనియర్స్ ప్లేయర్స్ అందరికి కూడా ఒక కిట్టు స్పాన్సర్ చేయడం జరిగింది మా యువనాయకులు ఆయన వ్యక్తిపరంగా పార్టీ పరంగా కాకుండా వ్యక్తిపరంగా ఆయన అందరు మనిషి ఆయన ఒక యూత్కి ఒక ఐకాన్ లాంటి మా యువనాయకులు ఆయన ఈరోజు వచ్చి మాతో ఇలా పార్టిసిపేట్ చేయడం మా అందరికి కూడా ఏబిఎం ప్లేయర్స్ అందరు కూడా చాలా ఆనందకరంగా ఉన్నారు ఇలాంటి కార్యక్రమాలు మున ముందు రోజుల్లో సుధా నేను మా మిత్రులందరూ కలిసి కూడా ముందుకు తీసుకెళ్తాము అలాగే ప్రణీత్ రెడ్డి గారు ఈరోజు నియోజకవర్గంలో యువత కోసం ఆయన చాలా కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు యువతకి ఒక ఐకాన్గా నిలిచి ప్రకాశం జిల్లాలో కూడా ఆయన ఒక అంటే పని ఉందంటే ముందుకెళ్ళి అదేందో తెలుసుకొని తనయుడు ప్రణీత్ రెడ్డి గారు ఈక్వల్గా వాసనతో పాటు క్రేజ్ ఉన్న స్టేట్లో క్రేజ్ ఉన్న అతను ఈ విధంగా స్పోర్ట్స్కి ఎంకరేజ్ చేయటం అనేది మన స్టేట్లో ఏ రాజకీయ నాయకుడు ఈ విధంగా చేయట్లేదు ఎందుకంటే ప్రతి ఎక్కడైనా ఏ చిన్న టోర్నమెంట్లు పెట్టినా చిన్న ఏ హెల్ప్ కావాలన్నా స్పోర్ట్స్ పర్సన్స్ కానీ ఇది ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ది పార్టీస్ ఎక్కడికైనా వెళ్ళి అందరినీ ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఈ విధంగా వీక్లీ వన్స్ ఈ ప్లేయర్స్తో మా మింగిల్ అయ్యి ఈ విధంగా మ్యాచెస్ ఆడి అందరినీ ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఒక ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఈ ప్రణీత్ బాబు గారు ఇష్టానుసారంగా జరుగుతున్న రోడ్డు క్రాసింగ్ లను కట్టడి చేయడానికి చర్యలు తీసుకోవాలని జిల్లా కలెక్టర్ దినేష్ కుమార్ ఆదేశించారు జిల్లా రోడ్డు భద్రతా కమిటీ సమావేశం ప్రకాశం భవనంలోని కాన్ఫరెన్స్ హాల్లో కలెక్టర్ అధ్యక్షతన జరిగింది ఈ సందర్భంగా గత సమావేశంలో తీసుకున్న నిర్ణయాలు వాటి అమలుపై సమీక్షించారు రహదారులపై బ్లాక్ హోల్స్ ను గుర్తించి ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశం ఉన్న విషయాన్ని తెలియజేసేలా సైన్ బోర్డులు ఏర్పాటు చేయాలని కలెక్టర్ సూచించారు ఒంగోలు నగరంలోని దక్షిణ బైపాస్ ఉత్తర బైపాస్ వెంగముక్కపాలెం జంక్షన్లలో బ్లింకర్లు ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పారు ఈ దిశగా చర్యలు తీసుకోవాలని మున్సిపాలిటీ అధికారులను కలెక్టర్ ఆదేశించారు 
ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే బాధితులకు వైద్య చికిత్స కేసు నమోదు వంటి విషయాలలో వైద్యులు పోలీసులు ఐరాడ్ యాప్ ద్వారా సమన్వయంతో పనిచేయాలని సూచించారు ప్రమాదాల నివారణకు పోలీసు శాఖ తీసుకుంటున్న చర్యలను జిల్లా ఎస్పీ మల్లికా గార్గ్ వివరించారు రోడ్డు ప్రమాదాల నివారణకు ప్రజలలో అవగాహన కల్పించేలా రూపొందించిన లఘు చిత్రాన్ని ఆవిష్కరించారు సమావేశంలో అడిషనల్ ఎస్పీ నాగేశ్వరరావు డిటిసి కృష్ణవేణి ఆర్ఎన్బి ఎస్ఈ విజయరత్నం ఒంగోలు డిఎస్పీ నాగరాజు కమిషనర్ వెంకటేశ్వరరావు రవాణా శాఖ అధికారులు పాల్గొన్నారు So I've got CIO yeah, you know, Talpani has worked on it. So some requirements of cooperation which we need from uh, municipal corporation and uh, transport department. So uh, he will see. మండలంలోని రెవెన్యూ సమస్యలను పరిష్కరించడంలో చొరవ చూపుతామని నూతనంగా బాధ్యతలు స్వీకరించిన తహసీల్దార్ పి మురళి అన్నారు తహసీల్దార్గా బాధ్యతలు స్వీకరించిన అనంతరం మండల కార్యాలయ సిబ్బందితో సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు ప్రజల నుంచి వచ్చే అర్జీలను తొలి ప్రాధాన్యతగా చేపట్టి పరిష్కారం చేయాలన్నారు ఒంగోలు మండల తహసీల్దార్ కార్యాలయంలో సిబ్బంది పరిపుష్టంగా ఉన్నారని దీర్ఘకాలికంగా ఉన్న సమస్యలను పరిష్కరించే దిశగా పని చేయాలని అన్నారు కార్యక్రమంలో డిప్యూటీ తహసీల్దార్ అజయ్ కుమార్ రెడ్డి విఆర్ఓ సంఘ నాయకులు శ్రీరామ్ శర్మ సర్వేయర్ అరుణ్ కోటి సిబ్బంది పాల్గొన్నారు బాధ్యతలు చేపట్టిన తహసీల్దార్కు సిబ్బంది పుష్పగుచ్ఛాలు అందజేసి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు ఈరోజే ఒంగోలు తహసీల్దార్గా పదోన్నతి మీద బాధ్యతలు స్వీకరించడం జరిగింది మాకు ప్రయారిటీ ఏంటంటే పబ్లిక్ నుంచి ఏవైతే గ్రీవెన్సెస్ వస్తున్నాయో వాటిని మినిమైజ్ చేయడమే లక్ష్యంగా మేము పనిచేస్తాం అట్లాగే ఒంగోలులో స్టాఫ్ సఫిషియెంట్గా ఉన్నారు బాగా యాక్టివ్గా పనిచేసే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు నేను ఈ ఆప్షన్ తీసుకోవడానికి వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ కూడా అదే మంచి టీం ఉందన్న ఉద్దేశంతో తీసుకున్నాం ఈ టీమ్ తోటి ఒక ఫ్రెండ్లీ నేచర్లో స్మార్ట్ వర్క్ తోటి ఖచ్చితంగా రెవెన్యూ ఇష్యూస్ని సాల్వ్ చేయడంలో మంచి రిజల్ట్ అయితే చూచే పద్ధతిలో పనిచేస్తాం మనకి స్టాఫ్ డిప్యూటీ తహసీల్దార్లు ఇద్దరు ఉన్నారు అట్లాగే సీనియర్ అసిస్టెంట్లు ఇద్దరు ఉన్నారు టైపిస్టులు మిగతా స్టాఫ్ జూనియర్ అసిస్టెంట్ సఫిషియెంట్గా స్టాఫ్ ఉన్నారు ఆపరేటర్స్ ఉన్నారు వీళ్ళందరూ ఈ సర్వీసెస్ తోటి ఖచ్చితంగా ఒంగోలు అంటే ఇప్పటివరకు టఫెస్ట్ అని ఏదైతే అనుకుంటున్నారు ఇది చాలా క్రిటికల్ మండలు కోర్టు కేసులు అట్లా ఇట్లా అని మొత్తంగా మేము మార్చలేకపోయినా మా శాయశక్తుల ఖచ్చితంగా కొంత మేరకైనా సరే చేంజ్ తీసుకొని వచ్చి తీరుతాం దాంట్లో అనుమానం లేదు ఒక టూ త్రీ మంత్స్లోనే ప్రోగ్రెస్ ఖచ్చితంగా కనపడే విధంగా పనిచేసేయడానికి కృషి చేస్తాం 
E. Crop Namodu Prakrino, Yenal Yeravayu Tedi Lopu Purti Chalani, Jilla Collector Dinesh Kumar, Adikala Nuade Sinchar, Prakas and Bonaloni Collector Conference Hallo, Jilla Stai, Vyavasa Salaha Mandali Samavis Nerva Hinchar, Mandali Chairman Alla Ravindra Reddy, Adakshitana Jarina Isamavisimlo, Jet P. Chairperson Buchapa Livenkayama, Vyavasaya, Dan Anuban the Sekal Adikar Laku Palasuchan Chesar. Kaulu Raitalaku Saturame, Kaulu Kardulu and the Chesi, Bankula Dwara, Rona Sadupai and Kalpin Salani, Collector and Narb, Panta Marpipai, Raitalaku, Yapad Kapu, Avagahana Kalpinchi, Variki, Ada and Perge, Margal and Otari Chial and Narb, Raitalaku, Drip and Splinker Lu, Subsidito, October Nalakar Lopu, Andu Patalo and Salanar, Pasubulaku, Lumpy Skin Vyadi Nivarana vaccination, Twarti Katina Purti Chial and Narb, Y Vyadi Nivaranaku, Tiska was in a Jagar Talapai, Karapatralanu, Prati Gramam Lo, Valenti Ladwara. Inti Deki Pumpani Chain Salanaru. Okay, in the Udana Pudo and the Red Crown doesn't need more pesticides and fertilizers. I hope. Therefore, it's not intensive fertilizer, and fertilizer, pesticide intensive crop put a car. So, Atlantis of the Tomro, you do in the margin charts and a life for the while it is very thin. So, I want the ATs to. Go into the details. If you want to say that because of some mosaic virus, yes, 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 Next season, next season, or next season, in this, if he is going to affect, get affected by this virus, the last more constituted season, there is no point of uh, doing that cultivation together. We should uh, avoid farmers to go for some other crop or then put a precautionary message to avoid. So, this analysis of Prakaramo, I got the, uh, uh, I mean, scientists also just go into this data and to analyze why this margin, the marginal differences in the first one. Okay, so if it is because of any pathogenic uh, infestation, pathogenic or any pesto infestation, uh, or it's a generic uh, problem with the seed and uh, productivity, uh, or farm practices. Okay, so if you are category slow, category CSC, every bundle is analyzed CSC. Next, uh, next season, if you what are the precaution measures you are going to do? So that should be discussed in your uh, bundle level. Because <laughs> I Wangal and Agaranoni, Patha Market Center Law, Madhyam Savinchi, Vahana and Udupunavari, Traffic Police, Special Drive Nervahinchar, Rendu Vaipala Velde, Vichakra Vahana and Nuapi, Mission Dwara, Madhyam Mota, Du Yento Teluskuntunar, Madhyam Savinchi, Vahana and Udupunavari, Vahana and Swadhin and Cheskunar, Penalty Una Vahana and Chalana Lukatinchi, which better, Traffic Este Asla Madhvarimlo, E. Tanikir Nervahinchar.
సచివాలయం ద్వారా నిర్దిష్ట గడువులోగా ప్రజలకు సేవలు అందించాలని కలెక్టర్ దినేష్ కుమార్ స్పష్టం చేశారు సింగరాయకొండ రెండవ సచివాలయాన్ని కలెక్టర్ తనిఖీ చేశారు సచివాలయం ద్వారా సేవలు అందిస్తున్న తీరుపై ఆరా తీశారు సచివాలయ పరిధిలో బాల్య వివాహాలు జరగకుండా పర్యవేక్షించాలని ప్రతి వివాహాన్ని రిజిస్టర్లో నమోదు చేయాలని మహిళా పోలీసులను ఆదేశించారు ప్రత్యేక కేంద్రాలు పెట్టి యానాదులకు ఆధార్ కార్డులు ఇచ్చామని సిబ్బంది చెప్పగా వారికి రేషన్ కార్డులు ఇళ్ల స్థలాలు కూడా మంజూరు చేసేలా చర్యలు తీసుకోవాలని కలెక్టర్ చెప్పారు సోమరాజపల్లె గ్రామంలో నిర్మాణంలో ఉన్న రైతు భరోసా కేంద్రం గ్రామ సచివాలయం హెల్త్ క్లినిక్ భవనాలను కూడా కలెక్టర్ పరిశీలించారు నిర్మాణ పనులను త్వరగా పూర్తి చేయాలని కాంట్రాక్టర్లను కలెక్టర్ ఆదేశించారు కార్యక్రమంలో మత్స్యశాఖ జేడి చంద్రశేఖర్ రెడ్డి ఎంపీడీఓ జమీవుల్లా తహసీల్దార్ ఉషా ఏఎంసి చైర్పర్సన్ రాపూర్ ప్రభావతి డిఆర్డిఏ ఆర్డబ్ల్యూఎస్ విద్యుత్ శాఖ అధికారులు ఉన్నారు ఉద్యానవన రైతులకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అండగా ఉంటోందని జిల్లా కలెక్టర్ ఏఎస్ దినేష్ కుమార్ చెప్పారు కలెక్టరేట్ లో జరిగిన కార్యక్రమంలో ఉద్యాన పంటలు సాగు చేసే రైతులకు రాయితీపై డ్రిప్ యూనిట్లను జిల్లా పరిషత్ చైర్పర్సన్ బూచేపల్లి వెంకాయమ్మతో కలిసి కలెక్టర్ పంపిణీ చేశారు సాగునీటిని పొదుపుగా వినియోగించుకోవడంతో పాటు అధిక దిగుబడులను సాధించుటకు డ్రిప్ పరికరాలు ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయని కలెక్టర్ అన్నారు జిల్లాలో రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు సంవత్సరంలో పదహారు వేల హెక్టార్లలో నూట తొంభై ఆరు పాయింట్ మూడు సున్నా కోట్లతో బిందు తుంపర్ల సేద్యం అమలు పరచాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నట్లు చెప్పారు ఈ క్రమంలో పదమూడు వేల ఎనిమిది వందల ఎనభై మూడు మంది రైతులు పదహారు వేల నూట పంతొమ్మిది హెక్టార్ల విస్తీర్ణంలో డ్రిప్ స్ప్లింకర్ల యూనిట్ల సరఫరా కోసం ఆర్బీకేలలో ఆన్లైన్ ద్వారా తమ పేర్లను నమోదు చేసుకున్నారన్నారు ఇప్పటి వరకు నూట అరవై ఎనిమిది మంది రైతులకు నూట డెబ్బై ఆరు పాయింట్ ఒకటి తొమ్మిది హెక్టార్ల విస్తీర్ణంలో యూనిట్లు పంపిణీ చేయటకు పరిపాలన ఆమోదం లభించిందన్నారు ఈ మొత్తం పరికరాల ఖర్చు రెండు పాయింట్ సున్నా ఐదు కోట్లు కాగా ప్రభుత్వం ఒకటి పాయింట్ ఏడు ఒక్క కోట్లను రాయితీగా ఇచ్చినట్లు తెలిపారు అర్హత ఉన్న ప్రతి రైతుకు ప్రభుత్వం సహాయం చేస్తుందని కలెక్టర్ అన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా వ్యవసాయ సలహా బోర్డు చైర్మన్ ఆళ్ల రవీంద్రారెడ్డి వ్యవసాయ శాఖ జేడి శ్రీనివాసరావు ఏపీఎం ఐపీపీడి డాక్టర్ రవీంద్రబాబు ఉద్యానవన శాఖ సహాయ సంచాలకులు గోపీచంద్ ఇతర అధికారులు పాల్గొన్నారు మైక్రో ఇరిగేషన్స్ కింద ఏపీఎంఐపి డిపార్ట్మెంట్ నుండి ఈ డ్రిప్ ఇరిగేషన్స్ ఉంటున్న ఎక్విప్మెంట్స్ అండ్ కాంపనెంట్స్ అన్నీ కూడా ఫార్మర్స్కి ఇవ్వడం జరుగుతుంది 
ఈ కార్యక్రమంలో గౌరవనీయులు జిల్లా పరిషత్ చైర్పర్సన్ గారు మన అగ్రి అడ్వైజర్ బో అడ్వైజరీ బోర్డ్ జిల్లా ప్రెసిడెంట్ చైర్మను అండ్ డిపార్ట్మెంట్ ఏపీ పీడి ఏపీఎంఐపి డిస్టిక్ హార్టికల్చర్ డిస్టిక్ అగ్రికల్చర్ ఆఫీసర్స్ అందరూ కూడా హాజరాయడం జరిగింది ఈ ఈ ఈ పర్టికులర్ డ్రిప్ ఇరిగేషన్ అండ్ మైక్రో ఇరిగేషన్స్ కింద మనకి ఒక మన జిల్లాలో మాత్రమే దాదాపుగా పదహారు వేల హెక్టర్లు ఓవరాల్ ఓవరాల్గా ఈ డ్రిప్ ఇరిగేషన్స్ స్ప్రింక్లర్స్ ఇట్లాంటి మైక్రో ఇరిగేషన్స్లో కవర్ చేయడానికి ప్రణాళిక గవర్నమెంట్కి పంపడం జరిగింది దీంట్లో దాదాపుగా వన్ నైంటీ సిక్స్ ఏక్ వన్ నైంటీ సిక్స్ క్రోడ్స్ ఆఫ్ రూపీస్ మన జిల్లాలో మాత్రమే దీంట్లో ఖర్చు పెట్టేసి ఫార్మర్స్కి మ్యాక్సిమమ్ నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ సబ్సిడీలో వాళ్ళకి ఇవ్వడానికి ఇవ్వడం జరుగుతుంది అప్ టు రెండు హెక్టర్ వరకు ఫార్మర్స్ కాంట్రిబ్యూషన్స్ మొత్తంగా ఒక పది పర్సెంట్ మాత్రం ఉంటుంది నైంటీ పర్సెంట్ ప్రభుత్వమే పే చేస్తుంది అప్ టు ఫోర్ హెక్టర్స్ వరకు వాళ్ళకి సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ సబ్సిడీ అందించడం జరుగుతుంది ఓన్లీ ఇరవై ఐదు పర్సెంటేజ్ మిగిలిన ఫార్మర్స్ ఇస్తే సరిపోతుంది సో ప్రకాశం అలాంటి జిల్లాలో వేరే గ్రౌండ్ వాటర్ కూడా చాలా తక్కువ ఐ మీన్ ఎక్కువ డెప్త్ వెళ్ళిన ఒక పరిస్థితిలో ఈల్డ్ తక్కువ ఉంటున్న లొకేషన్స్లో మనం హార్టికల్చర్ క్రాప్ ఎస్పెషల్లీ చిల్లీ అట్లాంటి హార్టికల్చర్ క్రాప్లో మనకి ఈ తడి చే తడి చేయడము కంటిన్యూస్గా జరగడం కావాల్సిన పరిస్థితిలో ఈరోజు రైతు అన్నలు అందరూ ఎంతో సంతోషంగా ఉన్నారు మన ప్రకాశం జిల్లా కొండేపి నియోజకవర్గం పన్నులూరు మండలం నుంచి పది మంది రైతు అన్నలకి మన గౌరవ కలెక్టర్ గారు గౌరవ జిల్లా పరిషత్ చైర్పర్సన్ బూచాపల్లి వెంకాయమ్మ గారి చేతుల మీదుగా ఇప్పుడు డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేయడం జరిగింది ప్రభుత్వం రైతు అన్న ఏ కంపెనీ అయితే కోరుకుంటాడో ఆ కంపెనీకి సంబంధించినటువంటి ఈ డ్రిప్ పరికరాలు కానీ స్ప్రింక్లర్స్ కానీ ఏదైతే అడుగుతారో ఆ కంపెనీనే ఎంపిక చేసుకున్న కంపెనీనే వీళ్ళకి సప్లై చేయడం జరుగుతుంది రైతనకు ఆ గ్రామానికి వాళ్ళ అక్కడికే కూడా వీటిని మెటీరియల్ని ప్రభుత్వం ద్వారానే ఆ కంపెనీ ద్వారానే చేర్చడం జరుగుతుంది జిల్లాలో జాము తోటల సాగుకు ప్రభుత్వం ప్రోత్సాహకం అందిస్తోంది రాయితీలు మంజూరు చేసి రైతులకు ఆర్థిక తోడ్పాటును కల్పిస్తోంది ఒక హెక్టార్కు పదహేడు వేల వరకు సబ్సిడీ మంజూరు చేస్తోంది ఈ ఏడాది ఇరవై ఐదు హెక్టార్లలో జామ తోటల పెంపకానికి సాగు లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించారు రాయితీ నిధులను కూడా మంజూరు చేసింది జామ తోటలు ఎక్కువగా మద్దిపాడు నాగులపలపాడు కొండేపి ఒంగోలు మండలాల్లో సాగుతోంది ప్రస్తుతం జిల్లాలో జామ తోటలు ఎనిమిది వందల ఎకరాలలో సాగు చేస్తున్నారు రైతులు ఎక్కువగా ఎల్ ఫార్టీ ఫైవ్ హైబ్రిడ్ తైవాన్ రకాలను సాగు చేస్తున్నారు ఈ రకాల సాగు ఆశాజనకంగా ఉండటంతో రైతులు జామ తోటల సాగుకు ముందుకు వస్తున్నారు ప్రభుత్వం జామ తోటల సాగుకు రాయితీలు మంజూరు చేసి ప్రోత్సహిస్తోంది రైతులు అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని ఉద్యాన శాఖ ఒంగోలు హెచ్ఓ ప్రత్యూష తెలిపారు ఆసక్తి కలిగిన రైతులు దరఖాస్తు చేసుకోవాలని కోరారు ఒంగోలు మరియు మద్దిపాడు నావులపల్లిపాడు నూతలపాడు కొండేపి జరుగుమల్లి మొదలగు మండలాల్లో మొత్తం ఒక వెయ్యి ఎకరాల్లో జామ సాగులో ఉంది వీటిల్లో ఎక్కువగా ఎల్ ఫార్టీ నైన్ మరియు తైవాన్ రకాలు రైతులు సాగు చేయడానికి ఇష్టపడుతున్నారు అయితే మన ప్రస్తుతము వర్షాలు పడుతూ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ వర్షాకాలంలో మనకి కాయకుళ్ళు రాకుండా మనము తోటలో ఉన్న నీళ్ళన్నీ కూడా బయటికి పంపించుకోవాలి తర్వాత బ్లైటాక్స్ని మనం మూడు గ్రాముల లీటర్ నీటికి పిచికారీ చేసుకోవాలి అలాగే వర్షాకాలంలో పండు ఈగ సమస్య కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఈ సమస్యను నివారించుకోవడానికి మిథైల్ యూజినాలు మరియు మలాథియాన్ అనేది మనం వాడుకుంటూ ఉండాలి అలాగే లింగాకర్షణ గుట్టలు కూడా పెట్టుకోవాలి చెట్టు మీద పండుగ అయినటువంటి కాయలు మరియు పొలంలో రాలిపోయిన కాయలన్నీ కూడా వేడి ఒక గుంతలాగా చేసుకుని ఆ గుంతలో వేసి పూడ్చి పెట్టేయాలి ఇలా చేయటం వల్ల మనం పండు ఈగ ఉద్ధృతి అనేది తగ్గించుకోవచ్చు అలాగే ఇప్పుడు వర్షాలు పడుతున్నాయి కాబట్టి మనకి న్యూట్రియన్ డెఫిషియన్సీ కూడా తోటల్లో ఎక్కువ కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఆకులన్నీ పసుపు రంగులోకి మారుతూ ఉంటాయి అందుకోసం మనము మైక్రో న్యూట్రియన్ స్ప్రేలు అనేది వాడుకుంటూ ఉండాలి అలాగే మనము ఈ ఎరువులు అంటే యూరియా పొటాషి ఇవి కూడా వేసుకుంటూ ఉండాలి తర్వాత బోరాను ఎక్కువగా వాడటం వల్ల కాయ అనేది పగులు లేకుండా సైజు కూడా మంచిగా వస్తుంది అట్లాగే మన డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా ఇప్పుడు జామకి కొత్తగా జామ సాగు చేసే రైతులకు కూడా రాయితీ అందిస్తున్నాము ఇరవై ఎకరాలు మనకి ఈ సంవత్సరము టార్గెట్గా ఇచ్చి ఉన్నారు 
राष्ट्र मंत्री मेरग नागार्जुन चाख्य तपेमी पीडीसी बैंक चैरम डॉक्टर मदास वेंक्य प्रश्न निोजकवर्ग में दलित अणचिवे चरत्र डोला बालवीरांजने स्वामीदेन आये मीडिया तो मालात जरगमल मंडल नर्सींगोड़ नीर चटू पथक कलित भूमल चरव तविंदी को मंडल अनकर्लपूड़ एस के बनाई वास्तव का सवेश जिला अधिकार प्रतिनिधि बोट रामारा कम कॉर्पोरेशन चैरम बोडपाटे अरुण नेड़मानूर सोसईटी अद्यक्ष रमणारे वैसी नायक कोर्रकूट वेंकटेश्वर् रामकृष्ण बालकोटि रेडि बुज्जी तुम्हारी अंत का निजी नत्मा दलित एम एल असडीपी उक दलित पुटन को पदे पद अंत व्यक्ति अतनी स्क्रिप्ट पदवूको असैम्ली दलित कार्ड अडम पेको दादी द्वारा नवेद एक्सपोज अवदाजन अवने पौरपाटे स्वामी नवेकना गमन चमन स्वामी पदे पद ना आदो स्क्रिप्टे मिगता उ असैम्ली एसिल मिनीस्टर् होम मिनीस्टर कल्ले अंदर की अटे इरव रे मंदिर लेन अतन बैठी मुझे बैठी एसी अच्छे एसी की तेयक्ले अवतल मंत्र एसी लेन मंत्रुला को ज्ञानमने इला अचित व्याख्य असैम्लीदो ने अट्लाड़ चंद्रबाबुना स्क्रिप्ट चलव माने से एम एल ग फस्ट चंद्रबाबुना स्क्रिप्ट रात चावते इरव मूड मंदिर का मेनु प्रकार विद्यार्थुक मध्यान भोजन पेटा कलेक्टर दिनेश कुमार स्पष्ट सोमराजपल्ल मंडल परषत् प्राथमिक पाठशाल कलेक्टर सदर्शन पाठशाल मोतम अरवे नाग मंद विद्यार्थुन उपाध्याय कलेक्टर को चपार विद्यार्थुक मध्यान भोजना कलेक्टर स्वयं तिनी नाण्यत परशी पाठशाल सरफरा चुनाव वेरशन चिखी नाण्यत परशी पाठशाल मरगद शुभ्रता निर्वहणा तीर पै आराशार विद्यार्थुंदर खचिंग प्रभुत् सरफरा चीना यूनिफाम धरी पाठशाल वेला चूड़ी टीचर् आदेश मूलगंटपाड़ी प्रभुत्व उन्नत पाठशाल जूनियर् कॉलेजी कलेक्टर परशी निर्माण पन परशी प्रांगण में क्रीडास्थला कलेक्टर परशी अंदर पिचि मोकन ती विद्यार्थुक सौकर्यवतिदाल सूचार क्रीडा वस्तु उन्नपटी कॉलेजी पीडी पोस्ट खाली का उध्यापक चभुत् दृष्टि की तस्क्री परष्कमेला चूस्म कलेक्टर चपार तो पोलते सिंगरायको डिग्री कलाशाल अवसर एक्व दी केटाइचेला चर्चा पाठशाल जूनियर कलाशाल सिबंदी स्थान कलेक्टर कोर दीन पै सर्वे चीर्पट को चर्चा कलेक्टर भरोसा इच्छा पर्यटन में कलेक्टर वौसिंग पीडी पेरय मत्स्यशाख जेडी चंद्रशेखर रेडी एई प्रसाद मंडल एमपीडीओ जमीउुला तहसीलदार उषा एएमसी चर्पर्सन रापूरी प्रभावती डीआरडीए आरडब्ल्यूएस विद्युत शाख अधिक तपे 
మదనపల్లిలోని జిఎంఆర్ పాలిటెక్నిక్ వెల్ఫేర్ సొసైటీ ఆవిర్భావ దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని జిల్లా విభాగం ఆధ్వర్యంలో ఒంగోలులోని మాతా శిశు వైద్యశాలలో పళ్ళు పంపిణీ చేశారు వైద్యశాల సూపర్డెంట్ ఉషా చేతుల మీదుగా గర్భిణీలు బాలింతలకు పళ్ళు అందించారు ఈ కార్యక్రమంలో సొసైటీ రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షుడు పిల్లి రమేష్ జిల్లా అధ్యక్షుడు చంద్రశేఖర్ కమిటీ సభ్యులు కర్వది సుబ్బారావు ఎన్ చంద్రశేఖర్ బట్టుపల్లి రాజు దాసరి శీను ఎర్రజల రమేష్ బాబు పాల్గొన్నారు జిఎంఆర్ పాలిటెక్నిక్ మదనపల్లి ఓల్డ్ స్టూడెంట్స్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ తరపున నేను వైస్ ప్రెసిడెంట్గా ఎన్నికబడ్డాను మేము గత ఐదు సంవత్సరాల నుంచి ఈ కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నాం అందులో ఈరోజు మా సొసైటీ ఆవిర్భావ దినం కూడా దీని గౌరవ అధ్యక్షులు సత్యకుమార్ గారు ఆయన జన్మదిన వేడుకలు పురస్కరించుకొని కూడా మేము ఇటువంటి సేవా కార్యక్రమాలు గత ఐదు సంవత్సరాలుగా దేశవ్యాప్తంగా జరుపుకుంటున్నాం అట్లా మన జిల్లా తరఫున ఈరోజు ఈ మాతా శిశు వైద్యశాలలో మేము ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించడానికి సహకరించినటువంటి అధికారులందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటూ అలాగే స్టాఫ్కి కూడా చాలా కృతజ్ఞత తెలుపుకుంటూ అలాగే తోటి మిత్రులు లోకల్గా మా జిఎంఆర్ సోదరులు అందరూ వచ్చి ఈ కార్యక్రమానికి చేయూతనిచ్చి దిగ్విజయం చేసిన దానికి కూడా మా జిఎంఆర్ పాలిటెక్నిక్ మదనపల్లి వెల్ఫేర్ స్టూడెంట్స్ సొసైటీ గౌరవ అధ్యక్షులు సత్యన్న గారి జన్మదిన జన్మదినం సందర్భంగా అదేవిధంగా మా సొసైటీ ఆవిర్భావ దినోత్సవం కూడా జరుపుకుంటున్నాము ఈ సందర్భంగా ప్రకాశం జిల్లా కన్వీనర్గా నేను ప్రకాశం జిల్లా కన్వీనర్గా ఎన్నికైనాను ప్రకాశం జిల్లాలో మాతా శిశు వైద్యశాలలో మేము ఫ్రూట్స్ ఆహార పదార్థాలు సప్లై చేయడం జరిగింది ఈ జన్మదిన సందర్భంగా సత్యన్న జన్మ జన్మదిన సందర్భంగా సో ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసినటువంటి జిఎంఆర్ మిత్రులు మరియు ఒంగోలు నగర మిత్రులు మరియు హాస్పిటల్ డాక్టర్లు సిస్టర్లు అందరికి కూడా ఈ కార్యక్రమాన్ని జయప్రదం చేసినందుకు జగనన్న కాలనీలలో ఇళ్ల నిర్మాణ పనులు చేపట్టి త్వరగా పూర్తి చేయాలని లబ్ధిదారులకు జిల్లా కలెక్టర్ దినేష్ కుమార్ పిలుపునిచ్చారు ఇందుకు అవసరమైన మౌలిక సదుపాయాలను యుద్ధ ప్రాతిపదికన సమకూరుస్తున్నట్లు చెప్పారు సింగరాయకొండ మండలంలో పకీరుపాలెం నర్రావారిపాలెంలో పర్యటించారు తొలుత లేఅవుట్లను పరిశీలించి ఇళ్ల నిర్మాణ పురోగతిని తెలుసుకున్నారు అక్కడి లబ్ధిదారులతో కలెక్టర్ మాట్లాడారు నర్రావారిపాలెంలో నూట అరవై ఆరు పకీరుపాలెంలో ఏడు వందల పదమూడు మందికి ఇళ్ల స్థలాలు మంజూరు చేసినట్లు అధికారులు చెప్పారు లబ్ధిదారులందరూ ఇళ్ల నిర్మాణ పనులు ప్రారంభించినప్పటికీ పురోగతి నెమ్మదిగా ఉండటంపై కలెక్టర్ ఆరా తీశారు నీటి సదుపాయం పూర్తి స్థాయిలో లేకపోవడం వల్ల నిర్మాణ పనులలో జాప్యం జరుగుతోందని లబ్ధిదారులు ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ దృష్టికి తీసుకువెళ్లారు దీనిపై కలెక్టర్ స్పందిస్తూ వారం రోజుల్లోగా సింటెక్స్ ట్యాంకులు పైప్ లైన్ ద్వారా పూర్తి స్థాయిలో నీటి సరఫరా జరిగే చర్యలు తీసుకోవాలని ఆర్డబ్ల్యూఎస్ఈని ఆదేశించారు ఈ విషయంపై నిర్లక్ష్యం వహిస్తే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటానని హెచ్చరించారు ఇళ్ల లబ్ధిదారులు ఎస్హెచ్జిలో సభ్యులుగా ఉంటే ప్రభుత్వం ముప్పై ఐదు వేల ఆర్థిక సహాయం చేస్తుందని కలెక్టర్ చెప్పారు అవసరాన్ని బట్టి మరింత ఆర్థిక సహాయం చేయడానికి కూడా ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉందన్నారు పూర్తి చేసిన నిర్మాణ పనులకు బిల్లులను ప్రభుత్వం వెంటనే చెల్లిస్తున్నందున లబ్ధిదారులందరూ ఇళ్ల నిర్మాణాలను వేగవంతం చేయాలని కలెక్టర్ కోరారు కలెక్టర్ వెంట హౌసింగ్ పేడి పేరయ్య మత్స్యశాఖ జేడీ చంద్రశేఖర్ రెడ్డి ఈఈ ప్రసాద్ మండల ఎంపీడీఓ జమీవుల్లా తహసీల్దార్ ఉషా ఏఎంసీ చైర్పర్సన్ రాపూరి ప్రభావతి డిఆర్డిఏ ఆర్డబ్ల్యూఎస్ విద్యుత్ శాఖ అధికారులు ఉన్నారు అది అయిపోతుంది
వాళ్ళకి వేరే ఇది వస్తుందా గవర్నమెంట్ పథకాలు వస్తుందా మీకు గవర్నమెంట్ పథకాలు ఏమొస్తుందమ్మా టెన్షన్ కాకుండా టెన్షన్ కాకుండా ఏ రాయం రాలేదా పడుతుంది చేయుత పోతే అది రెండు రెండు వేల ఐదు వెనుక వాడుకుంటుంది కావాలి కావాలి చెప్తే కూపన్స్ ఇచ్చేస్తారు ఏబీవీపి ఒంగోలు నగర సైద్ధాంతిక శిక్షణ తరగతులు ఒంగోలులోని మాధవ సేవా సమితి కార్యాలయంలో జరిగాయి విద్యార్థులను దేశభక్తులుగా తయారు చేసే యంత్రంగా ఏబీవీపి పనిచేస్తుందని ఏకేవీకే ప్రిన్సిపాల్ వెంకటేశ్వర రెడ్డి అన్నారు ఈ శిక్షణలో ఏబీవీపి నెల్లూరు జిల్లా సంఘటన కార్యదర్శి నగేష్ ప్రకాశం జిల్లా సంఘటన కార్యదర్శి అయ్యప్ప పాల్గొన్నారు అనంతరం ఒంగోలు నగర నూతన కార్యవర్గాన్ని ఎన్నుకున్నారు నగర కార్యదర్శిగా చందు సహాయ కార్యదర్శులుగా ఆదిల్ కిరణ్ ప్రసన్న కుమార్ అనిల్ ఉపాధ్యక్షులుగా అభినయ్ జాఫర్లతో పాటు పలు విభాగాల కన్వీనర్లు ఎన్నుకున్నారు అర్థమైంది ఈ దేశాన్ని మనం ఎక్కువ కాలం పరిపాలన చేయలేము కాబట్టి స్వతంత్రం కోసం ఎవరైతే పోరాటం చేస్తున్నారో వారిని అండమాన్ జైలుకు పంపించడమా లేకపోతే వాళ్ళపైన ఏదో ఒక కేసు పెట్టి వాళ్ళని ఉరి తీయడమా అనేటువంటి సంకల్పం చేశారు ఆంగ్లేయ ప్రభుత్వం అందుకని మనకు స్వతంత్రం వచ్చినటువంటి సంవత్సరం ఏదైతే ఉందో పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు ఈ తొంభై సంవత్సరాల్లో అనేకమైనటువంటి దాదాపుగా ఐదు లక్షల మంది యువకులు ముప్పై సంవత్సరాల లోపు ఉండేటువంటి యువకుల్ని ఐదు లక్షల మందిని నిర్దాక్షణంగా ఉరి తీసి చంపివేయబడి
చీరాలలో ఏఐటియుసి ఆధ్వర్యంలో సివిల్ సప్లై హమాలీ వర్కర్స్ యూనియన్ ఆధ్వర్యంలో నిరసన ప్రదర్శన చేపట్టారు లోడింగ్ అన్లోడింగ్ చేసే కూలీలకు కూలీ రేట్లు పెంచుతామని ఇచ్చిన వాగ్దానం తొమ్మిది నెలలైనా ఇంతవరకు అమలు జరగలేదన్నారు హమాలీ కూలీ రేటు పదకొండు రూపాయల నుంచి పదిహేను రూపాయలు పెంచాలని డిమాండ్ చేశారు దసరా బోనస్ ను కూడా పెంచి ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేయాలన్నారు పీఎఫ్ ఖాతాలో ఎంత సొమ్ము జమవుతుందో కూలీలకు తెలియచేయాలని కోరారు ఈ నిరసన కార్యక్రమంలో యూనియన్ కార్యదర్శి బి పైడయ్య ఏఐటియుసి జిల్లా కార్యదర్శి బత్తుల శామ్యుల్ వెంకటరమణ అచ్యుతిని బాబురావు తైతలు పాల్గొన్నారు నిత్యావసర సరుకులు కానీ ఉండి గ్యాస్ రేట్లు కానీ ఉండి డీజిల్ రేట్లు కానీ ఉండి ఇవన్నీ కూడా నిత్యావసర సరుకులతో పాటు అన్ని రేట్లు పెంచారు కాబట్టి పదకొండు రూపాయల నుంచి పదిహేను రూపాయల క్వింటాల్కి ఇవ్వాలని చెప్పేసి మేము డిమాండ్ చేయడం జరిగింది అయితే ప్రభుత్వం మేము పరిశీలించి వెంటనే తగు నిర్ణయం తీసుకుంటామని చెప్పి చెప్పడం కూడా జరిగింది అయితే నేటి వరకు కూడా ఎటువంటి కూలీ రేట్లు పెంచకపోగా ఆ సమస్యను పరిష్కరించకపోగా ఇవాళ మా కార్మికుల మీద అదేవిధంగా ధర్నా చేస్తుంటే ధర్నాలు చేయనీయకుండా హౌస్ అరెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు అందువల్ల ఈ నెల ఎనిమిదో తేదీన ఎండి గారికి మేము సమ్మె నోటీస్ ఇవ్వడం కూడా జరిగింది ఈ సమ్మె నోటీస్ ద్వారా తొమ్మిది నెలలు కలుగుతున్న కావున మా యొక్క యూనియన్లు నిర్ణయం తీసుకొని పోరాటాల్లో దేవమని మాకు పంపించారు అలాగే ఈ గవర్నమెంటు పూల్ రేట్లు పెంచకుండా అలాగే నిర్లక్ష్యంగా చేస్తున్నారు ఈ గవర్నమెంట్ జమ్మటే దీని మీద చర్య తీసుకోవాలి ఈ కూల్ రేట్లు సివిల్ సప్లై అమాలీలు చాలామంది పేదవాళ్ళే ఎవరు డబ్బు ఉన్నోళ్ళు కాదు కోటేశ్వరులు కాదు అలాగే ప్రతి ఒక్క పేదవాళ్ళు సివిల్ సప్లై ముఠాలు ఉన్నారు కాబట్టి ప్రతి ఒక్క పేదవాడికి గవర్నమెంట్ సాయం చేస్తున్న అంతా కానీ కేవలం ఏపీ సివిల్ సప్లై అమాలీలకు మాత్రం గవర్నమెంట్ ఏ మాత్రంగా సాయం చేయట్లేదు సమాజ మార్పుకు ఉపాధ్యాయుడ గురువు అని నగరపాలక సంస్థ కమిషనర్ ఎం వెంకటేశ్వరరావు అన్నారు నగరంలోని కోర్టు సెంటర్ మున్సిపల్ ప్రాథమిక పాఠశాలలో జిల్లా ఉత్తమ ఉపాధ్యాయురాలుగా నత్తల ఝాన్సీ రాణి ఎంపికైన సందర్భంగా అభినందన సభ నిర్వహించారు పిల్లలకు విద్యాబుద్ధులు నేర్పడంలో ఆదర్శవంతమైన విద్యను పిల్లలకు అందించాలన్న లక్ష్యంతో నత్తల ఝాన్సీ రాణి ఎంతో కృషి చేశారన్నారు ఆమె కృషిని ప్రభుత్వం గుర్తించి ఉత్తమ ఉపాధ్యాయురాలిగా ఎంపిక చేసిందన్నారు పాఠశాల మరమ్మతులకు నిధులు కేటాయించి వెంటనే పూర్తి చేస్తామన్నారు ఉత్తమ ఉపాధ్యాయురాలు ఝాన్సీ రాణిని ఉపాధ్యాయులు కబులు ప్రముఖులు ఘనంగా సత్కరించారు కార్యక్రమంలో సుబ్బారావు కమిటీ చైర్మన్ జి హేమలత కుర్రా ప్రసాద్ బాబు పి జేఆర్ కుసుమకుమారి జీవి కృష్ణవేణి కార్పొరేటర్ గిరిజ శాండిల్యా నతల భీమేష్ చక్కా కోటేశ్వరరావు హంసన్ రావు పాఠశాల ఉపాధ్యాయులు సిబ్బంది విద్యార్థిని విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు నగరపాలక సంస్థ పరిధిలో ఉన్నటువంటి పాఠశాలలో నేను ఎస్ఎస్ఎఫ్ఓ చేసినప్పుడు కూడా ఇక్కడికి వచ్చాను ఈ పాఠశాలను కూడా పరిశీలించడం జరిగింది అదేవిధంగా పాఠశాల రాచి రాగానే రిపేర్ చెప్పారు సుబ్బారావు మాస్టర్ గారు దాన్ని కూడా తప్పనిసరిగా చేస్తాం మా నోటీస్కి అయితే రాలేదమ్మా వచ్చిన పాటనే దీన్ని ఇమీడియట్గా పూర్తి చేస్తాం ఎన్నో కోటి రూపాయలు పది కోటి రూపాయలు పదిహేడు కోటి డబ్బులు సైన్ చేస్తాం ఒక దీని రిపేర్ కోసం ఒక రెండు లక్షలు మూడు లక్షలు అయితే తప్పనిసరిగా చేయడం జరుగుతుంది దాంట్లో ఎటువంటి సమస్య లేదు పాఠశాలకు సంబంధించి మన సిబ్బంది కన్సిస్టెంట్ రిథమ్స్ అని రీసెంట్గా పాఠశాల యొక్క ఉన్నటువంటి అన్ని రకాల యాక్టివిటీస్లో పిల్లలు సక్రమంగా బడికి రాకపోవటం ఆబ్సెంటిజం కొంతమంది ఇరుగులర్ రావటం కొంతమంది బడి మానేయటం అవుట్ ఆఫ్ స్కూల్ చిల్డ్రన్స్ వీళ్ళందరినీ కూడా గుర్తించి ఇందాక మాస్టర్ గారు చెప్పారు ఎక్స్ట్రా కరిక్యులర్ యాక్టివిటీ చేయాలని వారే చెప్పారు బాబురాలు ఎక్స్ట్రా యాక్టివిటీస్లో పాఠశాల చదువు చెప్పడంతో పాటు మనకున్నటువంటి చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి సమాజంలో ఏం జరుగుతుంది కొంతమందికి సాయం చేయగలిగితే ఆ పిల్లలు ఎప్పుడు కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకుంటారు ఉపాధ్యాయులు చాలా తర్వాత ఇక్కడ నుంచి పీవీఆర్ స్కూల్లో చదువుతున్నాను నేను కాబట్టి మీరు అందరూ కూడా ఉపాధ్యాయులు చెప్పేది ఏంటంటే టీచర్ ఈజ్ ద బెస్ట్ పర్సన్ ఇన్ మై లైఫ్ లైఫ్లో టీచర్ యొక్క స్థానాన్ని ఎవరూ బతించలేరు బతి చేయలేరు గురువుకు ఉన్నటువంటి ప్రాముఖ్యత అటువంటి ఎందుకంటే తల్లిదండ్రుల తర్వాత తల్లిదండ్రులంత గౌరవం చేసినటువంటి వ్యక్తులు ఎవరంటే మన గురువులే ఆ గురువు ఎందుకంటే మనకి ఊహ తెలియని వయసులో మనల్ని తీర్చిచ్చేటటువంటి బాధ్యతను తీసుకునేది ఎందుకే తల్లిదండ్రులు అంటే వాళ్ళు మనల్ని పోషిస్తారు తిండి పెడతారు కాకపోతే మన మానసిక ఎదుగుదలకి మన యొక్క అభివృద్ధికి మన యొక్క జీవితం ఎట్లా మసులు కావాలనే దిశా నిర్దేశం ఊరికేం తీసుకురాలా 
అన్ని చేసి తీసుకొచ్చాం అనమాట ఇది నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ పీఓ కార్ను కూడా తీసుకొచ్చాను మొన్న ఈ మధ్య మార్చి ముప్పై ఒకటి మా బాబు పుట్టినరోజు అయితే మేము స్పెషల్గా మన కుర్రా ప్రసాద్ బాబు మన బిఎస్ బాబురావు సారు మా సుబ్బారావు సార్ సారు పిల్లలకే ఇప్పించాం నోట్స్లు సెకండ్ ఇయర్ టీచర్గా చేరాను అప్పటి నుంచి ఒక ఇరవై రెండు సంవత్సరాలు ఈ ఉపాధ్యాయ వృత్తిలో కొనసాగుతున్నాను అయితే నేను ఉపాధ్యాయ వృత్తిలో కొనసాగుతూ ఉన్నాను అయితే నేను నా టీచర్ వృత్తితో పాటుగా కొన్ని కోకరికులర్ యాక్టివిటీస్ కూడా చేశాను అవేంటంటే పేద పిల్లలకి ఉచితంగా నేను మా భర్త సహకారంతో కలిసి ఉచితంగా పుస్తకాలు పలకలు అందించడం అదేవిధంగా కరోనా టైంలో వీళ్ళకి శాంతి నికేతన్ వాళ్ళకి కానీ బొమ్మరిల్లు వాళ్ళకి కానీ నిత్యావసర వస్తువులు పంపిణీ చేయడం అనేది జరిగింది అదేవిధంగా నేను ఈ స్కూల్లో చేసేటప్పుడు మా కొలీగ్ అయినటువంటి కుసుమ కుమార్ టీచర్ గారు మేము ఇద్దరం కలిసి పదిహేడు సంవత్సరాలు ఈ పాఠశాలలో చేసాము ఈ అవార్డు రాదు కాదు మా స్కూల్ వాళ్ళది వాళ్ళందరి కోఆపరేషన్ ఉంటేనే నాకు ఈ అవార్డు వచ్చింది ఈ అవార్డు రావడం నాకు ఇంకా బాధ్యతను పెంచింది ఇంకా ఇంకా రెస్పాన్సిబిలిటీస్ని పెంచింది అయితే నేను చదువుకున్నంత ఇక్కడ మున్సిపల్ స్కూల్స్లోనే చిన్నప్పుడు గద్దలు ఉంటాను మున్సిపల్ విపి